Hello everybody! Today we are going to see your explanation class about your examination. Tudo bom pessoal? Hoje nós vamos ver a sua, a sua aula explicativa sobre sua prova. Ninth grade, que é a no, na nona série, and teacher athletes me. Today we are going to see unit 1, clothing. A unidade 1, que é vestimenta, roupa, né? And unit 2, fashioning, que a unidade 2 é sobre moda. Here we have a test, text about Corey Moranis' new collection brings a bit of spring into your wardrobe. Corey Moranis' new collection brings a bit of spring into your wardrobe. Ela está dizendo aqui que a nova coleção da Corey Moranis traz um pouco de primavera para dentro do seu guarda-roupa. Agora observe que no nome da Corey Moranis tem um apóstrofo. Faltaria um S, por exemplo? Não falta, porque é caso genitivo acabado em S. Eu posso colocar o S ou não, mas o som continua o mesmo. So, pay attention at Corey Moranis' name. This is a genitive case. In this case, we can put S or not, but the sound of S is the same. All right? I ask you to read the text to complete the next questions. Eu peço, por favor, que vocês leiam um texto para que a gente possa completar as próximas questões, as próximas perguntas, tá bom? Question number one. According to the text above, find three phrasal verbs and list them below. O que é que eu estou dizendo aqui? De acordo com o texto acima, encontre três verbos frasais e os liste abaixo. O que são os verbos frasais que a gente já estudou? São os verbos que têm uma raiz e colocando uma preposição cria um novo sentido. What are phrasal verbs? That, these are the verbs that uh, we have the root plus a preposition. They give a new meaning to the verb. Ok? Number two, read the article and explain what this is all about. O que é que eu estou dizendo? Eu estou pedindo para você ler o texto, o artigo do texto, e diga o que é que ele significa. Qual o significado dele? Number three. She wants to have something done in her fashion collection. What should it be? She wants to have something done in her fashion collection. What should it be? O que é que ela está dizendo aqui? Ela quer que alguma coisa esteja pronta, esteja feita na coleção de moda dela. O que, que seria? O que poderia ser? Let's see. Vamos ver aqui. Uh, to bend loops on columns. To bend loops on columns. Seria, to bend loops é como é, fizesse assim, mexer, arredondar, girar, como a gente bota né, aquelas argolas no braço. Ok? Uh, B. To copy previous collection. Copy previous collection é copiar coleções anteriores, coleções prévias que já existiram, né? To feel inspired. Legal dizer assim, né? Good to say like that. To feel inspired to make a new fashion experiments. To feel inspired to make new fashion experiments. O que, é que ela está dizendo aqui? Que é para é, se sentir inspirada para fazer novos experimentos de moda, que é legal também. That's good too. Ok? D. To use old pieces of jewelry to make new ones. To use old pieces of jewelry to make new ones. Ela está pedindo aqui, ela está avisando que ela vai usar é, velhas peças, peças antigas de joalheria, de joias dela, né? Que ela já tinha, para fazer novas peças. Ok? Number four, in the phrase and according to the author, in the phrase and according to the author, the newest shapes from the spring collection are all very loopy. The newest shapes from the spring collection are all very loopy. What is the best meaning for loopy? What's the best meaning for loopy? O que, é que ele está dizendo aqui no texto? Vamos lá, ó. Na frase, de acordo com o autor, veja, tem que ler o texto, have to read the text. Uh, newest shapes são as novas, as mais novas 
formas, mais novos formatos da coleção de primavera are over loop. O que, que seria loop nessa condição aqui? Eu não posso falar o que, que é o loop aqui, mas vocês têm que entender, né? Loop é meio assim, é, out, out, out of the way, vamos dizer assim. É, what's the best meaning for it? Qual é o melhor significado para isso? Vamos dizer aqui, ó. Funny seria divertido, engraçado. Modern seria moderno. A gente tem old fashion. We have old fashion. Old fashion é aquela coisa que passou. É moda antiga. É, é, é uma moda que está ultrapassada, né? É mad. É que nem uma revista que tinha antigamente. Mad é louco, doido, né? Ok? Então, o que, que seria overloop? What's the meaning for overloop? Ok? Here we have number five. Put the right phrasal verbs in the boxes. Put the right phrasal verbs in the boxes. Ponha os verbos frasais nas caixas. Já expliquei para vocês o que o verbo frasal é, que é o verbo junto com a preposição que cria um novo significado. I just explained it to you that phrasal verbs are the verbs plus a preposition that gives another meaning to the original verb, ok? A. Mike wanted to get dressed. Mike wanted to get dressed to the prom. Ele está dizendo que o Mike gostaria, queria, to get well dressed, que é o quê? Se vestir bem. Ficar bem vestido. To the prom. O que, que seria o to the prom? Geralmente tem nos Estados Unidos e Canadá que são aqueles bailes, né? Baile de formatura, né? No, no final do ensino fundamental 2 ou do, do high school, que seria, o, que seria o ensino médio, ok? We suggest you to... We suggest you to put heavy clothes. We suggest you to put heavy clothes. Once it's too cold outside today. Once it's too cold outside today. O que é que eu estou dizendo? Sugerimos a você, lhe sugerimos, a colocar roupas pesadas, né? É, uma vez que está muito frio lá fora. Coloque roupas pesadas que está muito frio lá fora. Qual vai ser o verbo frasal? What's the phrasal verb for that? Men, I'm late for my job. I have to, tem lá, there's, it's there, to dress clothes quickly, to dress clothes quickly, to hurry to work. Ele quer dizer que, homem, eu tô atrasado pro meu serviço, eu tô atrasado pro meu trabalho. Eu tenho que, aí tem lá, to dress clothes quickly, quer dizer que você tem que vestir as roupas rapidamente, veste rápido. To hurry to work quer dizer que você ainda tem que correr para o trabalho, tem que acelerar para o trabalho, ok? D. Well, Amanda, daughter, please, aí tem lá, there's it. Put your zip dressing, put your zip dressing, sweater to go to school. Well, Amanda, daughter, please put your zip dressing, sweater to go to school. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Bem, Amanda, filha, por favor, coloque o seu vestido de zíper. Aí ele fala, sueta to go to school, para ir para a escola. O que, que seria o verbo aqui? What's the verb for that? Let's see. Here, complete the sentences below to answer questions 6, 7, 8, 9 and 10. Ou seja, complete as sentenças abaixo para responder as perguntas de número 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Number 6. Edwin, it's very cold tonight. You should wear... Edwin, it's very cold tonight. You should wear... Ela está dizendo aqui o seguinte. Edwin, está muito frio hoje à noite. Você deveria vestir options A, B and C. Sweater, trouser, night clothes. Ou seja, sweater, trouser é calça. Night clothes seria a roupa noturna, a roupa de noite. Ok? 
Number seven, checkered skirt doesn't go well with you. Checkered skirt doesn't go well with you. Brenda, take it off and dress up with a... Take it off and dress up with a... Ou seja, o que, é que ele está dizendo? Checkered skirt é aquela saia que é cruzadinha, como se fosse uma saia xadrez. Pronto, uma saia xadrez. Doesn't go well with you, Brenda. Está dizendo que não cai bem em você, não, não vai bem, não fica legal em você, Brenda. Take it off, tire, tire isso, né? And dress up with a, se vista bem com uma, que seria, né? Tem aqui options. Black tie. Black tie é uma roupa de noite, muito bacana, por sinal. Costume, que seria fantasia. Fancy dress, que é o um vestido chique. What is it? O que, que é, então? Number eight. It was impossible to get on time to the airport. It was impossible to get on time to the airport. We have to postpone the meeting. We have to postpone the meeting. Ele está dizendo o seguinte, ó, foi impossível chegar no aeroporto a tempo. Foi impossível mesmo, né? Então, nós temos que postpone... É postergar, é colocar para frente, ok? Mirem a reunião, então vamos colocar a reunião para frente, né? Ok? Uh, options, put aside, put on or put off. Que opções seriam essa? Put aside, você vai botar de lado? Put on, será que você vai, é, como se diz, postergar? Ou você vai put off? The case, uh, sorry, put on é colocar em cima de você. E o put off é postergar. What option? Number nine. Once David reviewed the, the English subject for the examination. Once David reviewed the English subject for the examination. Joanne was playing the garden. Olha aí, Joanne está brincando no jardim, né? Uma vez que o, o, o David... Estava revisando a matéria do inglês para a prova igual a vocês, né? Options. Went down. Went over. Went off. Será, hein? Went down. É, baixou. Foi lá para baixo. Went over. Que deu uma vista, né? E went off. Explodiu. Que opções estão? Number 10. Hey, Le hey, Harry. Ask Ron to search for some information upon Hagrid on Daily Prophet. Eu acho que isso aqui vocês conhecem. I think this one you know. That's a series, a series of films. É uma série de filmes. Eu acho que vocês conhecem. I think you know. Hey, Harry. Ask Ron to search for To some for some information upon Hagrid on Daily Prophet. Eu estou dizendo assim, hey Harry, peça ao Ron, pergunte ao Ron para é, procurar, buscar alguma informação sobre o Hagrid no, no Profeta Diário. O que será isso, hein? Options, look up, look forward, look down, look up, look forward, look down. Qual será a opção? Let's see. And to finish our examination, number 11. Para finalizar a nossa prova, para dar aquela avaliação sobre a prova, né? Revisão. Número 11. Cross the tables. Cross. Cross the table. Uh, to catch the appropriate meaning for the phrasal verbs. Cross the, cross the tables to catch the appropriate meaning for the phrase of verb. Eu estou dizendo aqui, ó. É, cruze as tabelas, né? Faça um cruzamento, uma ligaçãozinha, né? Entre as tabelas para encontrar o, o, o sentido apropriado, o sentido correto, né? Para os verbos frasais. Então, eu vou ter verbos frasais na coluna da, da, da direita e à esquerda eu vou ter o significado. So, I'll have phrasal verb. Uh, on the column to the right and meaning to the column to the left. Let's go. Phrasal verbs to take off. To take off. 
né? Tire, to hang up, né? Colocar aqui, ó, to hang, cadê? Hang up, ok? To do up, o que seria o to do up? É colocar, né? To slip on, to, slip on é colocar de uma vez. To try on, é como se fosse, vamos ver como fica, experimentar. To wrap on, é se agasalhar, to wrap on. Se agasalhar, né? Ok? To zip up. To zip up. Né? Tá zipper. To dress up. É quando se você se veste bem. Eu gosto de dress up. Eu gosto de me vestir bem. To button up. I have a button. So I have to button up. Tá? To dress down. É o contrary, the opposite to uh, dress up. Se você se veste bem com dress up, como é que você se veste com dress down? Se vestir menos, é mais simples, não precisa se vestir tão, tão bem, né? A ocasião não, pre, não precisa, você se vista tão bem, right? The meaning é o significado. To fasten an item of clothing, eu estou dizendo assim, é colocar um item de roupa, né? To put on an item, to put on an item of clothing, clothing easily, está dizendo que é, vista um item de roupa facilmente. To fasten an item of clothing using a zip. Estou dizendo que você tem que botar um, um, uma peça de vestuário usando um zip, né? To warm up clothes on. Eu estou dizendo para você colocar roupas quentes. Right? To fasten an item of clothing using a button. Eu estou pedindo aqui para você... É, Colocar um item de roupa, né? De vestuário, utilizando o botão. Agora eu tenho um, um mais rápido, um mais complicadinho. I have a, a more complicated one. To put on an item of clothing to find out whether it fits or is suitable. To put on an item of clothing to find out whether it fits Or é suitable. O que, que eu estou dizendo? É, é botar um item de roupa, né? Para descobrir se ele cabe ou ele só é agradável. O que, que seria isso, digamos, né? Você geralmente usa uma roupa do tipo M, média. Então, é mais para feito, né? Agora, se você bota um G e você é médio, geralmente ele é suitable. Ele cabe e é agradável. A roupa fica mais frouxinha, ok? To put something on a hook or a hanger, eu estou dizendo para colocar alguma coisa num, num, né? num, como é que chama? Hanger? Seria um cabide, né? Um, cab, um, um hook é um gancho, pronto. Um gancho ou um cabide, ok? Uh, wear clothes that are more informal than those you usually wear. Pay attention. É, wear clothes that are more informal than those you usually wear. Eu estou dizendo, presta atenção, é que você vai usar roupas que são mais informais da, do que aquelas que você tem costume né, de vestir e de usar. Right? To put on fancy dress. Eu estou dizendo para você colocar roupa chique, hein? Fancy dress. To remove an item of clothing. To remove any item of clothing. Estou dizendo para você remover algum tipo de roupa. Para remover algum tipo de roupa. Ok? Good luck you all. Boa sorte para todos. I'm sure you are great students. Eu estou muito certo que vocês são grandes alunos. E ao final da prova, não esqueçam de mandar para o meu e-mail. Teacher Atila arroba gmail.com e eu tenho que lhe dizer uma coisa I have to say something really great vocês são demais never give up never give up é nunca desista jamais desista